یو خستا او مارډرن کوندا چې دوه بچی هم او خاوند یې مړ شوی وو چې ډیر نازکې جامې به یې اچولې او د هغې کور ته به سړی هم تلل راتلل خو یو ورځ هغې سره داسې څه کار وشو چې د کلي ټول خلک ډیر زیات حیران شول او په خپلو خبرو باندې ډیر شرمنده شول ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې د دې په زړه پورې او عبرتناکې قصې نه تاسو هم خبر شئ او ګټه ترې واخلئ قصه کوونکی وایي چې موږ په یو ډیره عزت داره علاقه کې اوسېدلو چې موږ خبر شو چې زمونږ دغه علاقې او کلي ته یو مارډرن او ډیرې ښایستا کونډې کډه راوړې ده چې د هغې دوه بچی هم او خاوند یې څه مو د وړاندې مړ شوی و دغه ښځه چې ډېره ښایسته وه ځوانه وه او مارډرن هم وه او د هغې د اوسېدو تور طریقه د نورو ښځو نه بیخي مختلف وه هغه ډېره شوخه ښکارېده او د خلکو نه خبرې هم په مختلف تور باندې کولې هغه ډېره ښایسته وه او ډېرې نازکې جامې به یې هم اچولې او د خوشبو به یې ډېر زیات است مال کولو تر دې پورې چې کوم سړی به د هغې د کور مخې ته تېرېدو نو د هغې خوشبو به هم په هغه باندې لګېدله دغه ښځه چې ادبیاتو او شعر و شاعرۍ سره هم ډېر زیات شوق درلودلو ټوله ورځ به کتابونو ته ناسته وه کتابونه به یې لوستل او ډېر وخت به یې ماشومان هم له کور نه بهر ویستل او ځان پسې به یې د کور دروازه هم بندوله ماشومانو ته به یې ویل چې تاسو بهر لوبې وکړئ کیسه کوونکی وایي چې د دې ښځې کور ته به سړي هم راتلل چې د دغه سړو د راتګ په وجه باندې د کلي خلکو د دې په باره کې داسې خبرې شروع کړي چې ګنې دا ښه ښځه نه ده ځکه چې د دې کور ته نابلده سړي هم راځي او خلکو به ویل چې دا څنګه ښځه زمونږ محلې ته راغلې ده او زمونږ په محله کې اوسېږي یوه ورځ داسې وشول چې دغه ښځه د سبزۍ دوکان ته تللې وه چې هلته د سبزۍ په دوکان کې راپرېوتله او بیا درې ورځې وروسته په هسپتال کې ساه ورکړه هغه سړي چې د دې کور ته براتلل هماغه سړي د دې د کفن دفن لپاره هم راغلل او دا یې ځان سره یوړله د دغه ښځې د مرګ نه وروسته خلکو ته معلومات وشول چې دغه ښځه د کینسر په مرض کې مبتلا ده او د دې کینسر یعنې سرطان هم د وجود د سرمنې و چې د دې د وجود نه به ډېره خرابه بدبو راتلله چې د دغه وجه نه دې ښځې به په کور کې هم ډېره زیاته سپری کوله او په خپل وجود باندې به یې هم سپری کوله ځکه چې فکر به یې کوو چې زما د وجود نه وطن کې بدبو له لاسه څوک په عذاب نشي او د همدې له وجه به یې خپل ځان باندې خوشبو یعنې سپری لګوله نازک او باریک لباس به ځکه اچو چې د وجود زخمونه یې درنو کپړو سره په تکلیف نشي او چې کله به یې د تکلیف او درد حد زیاتېدلو نو دغه درد به یې نشو برداشت کولی د دې وجه نه به خپل ماشومان هم له کوره وویستل او دروازه به یې بنده کړله غوښتل به یې چې زما بچو ته د دې درد په اړه باندې خبر ونه رسېږي او هغوی پریشانه نشي او د دې کور ته به چې کوم سړی راتلل هغې کې یو د دې لیور او دویم یې د کورنۍ ډاکټر و چې د دې علاج به یې کولو نو دوستانو د دې واقع او قصې نه موږ دا عبرت او درس اخیستلې شو چې هېڅکله هم باید په چا باندې تنقید ونه کړو او د تنقید کار په الله تعالی باندې پرېږدو چې د دغه لپاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی وي موږ اکثره وخت د خلکو په اړه باندې داسې خبرې کوو چې هغه هېڅ حقیقت نه لري او بې ځایه تنقیدونه کوو نو باید له دغه تنقیدونو او بې ځایه خبرو نه ځانونه وساتو ځکه چې په بې ځایه خبرو او تنقیدونو باندې انسان ګناګاریږي او نور هېڅ هم په لاس نه ورځي په دې هیله چې دا واقعه به ستاسو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ زمونږ د چینل نه خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ چې نور ملګري هم د دې نه ګټه واخلي او که زمونږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته واقعاتو او په زړه پورې معلوماتو خبرو ساتو تر بلې ویډیو را ته اجازت راکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان